Asante, asante, asante. Najua kufika mahali hapo alfajiri sio kitu cha mchezo. Inahitaji uwe na ujasiri, inahitaji uwe na moyo wa kumpenda Mungu ndipo unaweza ukafika. Kwa hiyo na kupongeza sana, sana sana sana. Basi tunaendelea sasa na yetu semina yetu ambayo inahusiana na utumishi katika nyumba ya Bwana. Semina yetu inahusiana na utumishi katika nyumba ya Bwana. Napenda tu niku 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 nikukumbushe tu vitu vichache vinavyohusiana na utumishi huu katika nyumba ya Bwana. Utumishi huu tunauangalia katika sehemu kuu zile tatu zile tatu muhimu sehemu ya kwanza yule utumishi unaohusisha kumhudumia Mungu katika maeneo makuu matano katika ibada lakini sehemu ya pili yule utumishi unaohusisha kuhudumia ulimwengu maanake kwa njia ya ujilisti na kwa njia ya umisheni vyote hivyo vinatuwezesha sisi kumhudumia Mungu kumhudumia Mungu kumtumikia Mungu lakini kwa kufikia ulimwengu yote haya ndio tunaita utumishi kwa hiyo sehemu ya tatu sasa ni sehemu ambayo inahusiana na utumishi kwa maana ya kulihudumia kanisa kulihudumia kanisa au mwili wa Kristo kulihudumia kanisa au mwili wa Kristo hiyo ndiyo sehemu ile ya tatu ya utumishi ambao tunaendelea kujifunza mahali hapa. Na katika sehemu hii ya tatu tumeweza tuko kwenye eneo ambalo linazungumza juu ya ya maana maana ya utumishi huu. Maana ya utumishi huu. Na katika maana ya utumishi huu tumeweza kuangalia sehemu ile ya kwanza ni utumishi ambao unaowezesha au unaliwezesha kanisa au unaowezesha kanisa au kulifanya kanisa kuwa wanafunzi wa Yesu Kristo ni utumishi ambao unaliwezesha kanisa au unalifanya kanisa kuwa wanafunzi wa Yesu Kristo hiyo ndio ile sehemu ya kwanza ni utumishi ambao unaliwezesha kanisa au unalifanya kanisa kuwa wanafunzi wa Yesu Kristo. Sehemu ya pili ya utumishi huu ni ule utumishi ambao ni maana ya pili ya utumishi huu ni utumishi ambao unaliwezesha kanisa au una, unalifanya au una, unawezesha kujenga mwili wa Kristo. Kwa huduma hii kazi yake ni kujenga mwili wa Kristo. Hapa pia tulijifunza namna gani mwili wa Kristo unavyo jengwa kwa mujibu wa Waefeso sura ile ya nne Lakini sehemu ile ya tatu ya 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 ya, ya, ya maana hii ni ile ni utumishi ambao una, una ambao ni utumishi ambao unawafanya washirika au unafanya waamini au unafanya au unafanya wanafunzi wa Yesu Kristo waamini au mwili wa Kristo kufanya kitu gani unafanya hao watu kuwa washirika washirika wa neema pia washirika wa vipawa lakini pia washirika wa baraka kutoka kwa Mungu kwa kupitia kwenye huduma hii maana washirika sasa au waamini sasa wanakuwa ni washirika kamili wa neema wa neema na vipawa na baraka kutoka kwa Mungu. Sasa tulikwishaangalia neema tupo kwenye eneo la vipawa na kwenye vipawa tumeangalia maana tupo kwenye sehemu ya kuangalia sababu za Mungu kutoa vipawa kwa watu wake. Kwa nini Mungu amevitoa vipawa hivi kwa watu wake? Vipawa au zile karama mbalimbali ambazo Mungu amezitoa kwa watu wake. Na hapo tumeweza kuangalia kwamba Mungu hafanyi kitu pasipo kuwepo na sababu. Kwa ziko sababu mbalimbali ambazo tuliona kwenye agano la kale, tunamwona Bezaleli anapewa anapewa kipawa ujuzi wa hekima, maarifa lakini kwa kazi kubwa ya ujenzi wa hema na kukutania. Tunamwona pia 
mfano wa pili Suleiman anapewa pia kipawa cha hekima na maarifa kwa kazi kubwa ya kuliongoza taifa la Israel. Sasa sisi kama waamini wa kizazi cha sasa tunapewa kwa ajili gani? Na hapa tuliweza kuangalia moja ni kwa ajili ya kufanya maamuzi sahihi kwa wakati sahihi katikati ya changamoto. Ili kipawa hiki kinamwezesha muamini aweze kufanya maamuzi sahihi kwa wakati sahihi katikati ya changamoto anapokuwa njia panda aelewe aende kulia wala kushoto kipawa kinamwezesha afanye maamuzi sahihi lakini kitu cha sababu ya, ya, ya pili ni kwa ajili ya kuwa suluhisho la matatizo katika jamii inayo kuzunguka kwa waamini tunapewa ili vipawa tu kwa ajili pia itusaidie kuwa suluhisho la matatizo katika jamii Mungu ametuweka katika jamii sisi kama suru, wa, wa, wa suruishi au kupeleka suru maana waamini tumebeba tunabeba majibu ya matatizo katika jamii zetu amen apendwa kwa jamii inapaswa ige jiulize kwetu na sisi tuwe sehemu ya kutatua matatizo katika jamii. Inawezekana jamii hiyo ikao ni eneo lako la kazi, inawezekana jamii hiyo ikao ni eneo lako la biashara, inawezekana jamii hiyo ikao eneo lako la kuishi, inawezekana jamii hiyo ikao ni familia yako. Sawa sawa. Lakini jamii hiyo yote hiyo suluhisho la matatizo yao yanatakiwa yapatikane kwenye kanisa. Kwa hiyo ina maana huduma hii ikifanya kazi vizuri itawezesha waamini sasa kuwa na majibu ya kupeleka katikati ya jamii. Jamii inawezekana ikawa nchi yetu ya Tanzania. Sisi tuliokoka ni suluhisho la matatizo ya nchi yetu ya Tanzania. Amina. Inawezekana pia jamii ya ulimwengu mzima kanisa la ulimwengu linapaswa kuwa suluhisho la matatizo yaliyopo katika ulimwengu sasa ile namba tatu ni kwamba kwa nini tunapata vipawa ni kwa ajili ya kuwa mfano bora katika jamii inayotuzunguka kupitia kwenye vipawa tunakuwa mfano bora jamii inayotuzunguka inatuona kwamba sisi ni watu wa tofauti na wanaona zile tofauti zetu kwa hiyo tunakuwa ni mfano bora mfano wa mafanikio bora mfano wa maisha bora jikuishi kwetu namna yetu inatakiwa iwe mfano bora sasa leo nataka nikupeleke kwenye ile sababu ya nne nilikwambia ni kwa sababu nyingi lakini nitakuwa namalizia sababu hii ili kesho twende kwenye kitu kingine amen apendwa Nataka nikupatie sasa ile sababu ya mwisho, sababu ya mwisho kwa nini? Kwa nini? Kwa nini huduma hii inahitajika? Kwa nini vipawa kwa, kwa nini Mungu atoe vipawa kwa watu wake? Sababu ya mwisho ni kwa ajili ya kuwafanya wasioamini kumwamini Mungu wa kweli. Ni kwa sababu ya kuwafanya wasio amini kumwamini Mungu wa kweli. Kwa hiyo Mungu anatoa vipawa ili tu kuwafanya watu wasio muamini yeye waweze kumwamini. Tuko sawa sawa. Kwa hiyo Mungu anaaminiwa kupitia kwenye vipawa ambavyo ameviachilia kwa kanisa lake. Kwa hiyo vipawa vinapotenda kazi vinamtambulisha Mungu anayetenda kipawa cha miujiza kinapotenda kazi kinamtambulisha Mungu amiujiza kipawa cha uponyaji kinapotenda kazi kinamtambulisha Mungu mponyaji kipawa mbalimbali yote vinapotenda kazi vinamtambulisha Mungu kipawa cha hekima na maarifa kinapotenda kazi vinamtambulisha Mungu ajuae Mungu mwenye hekima amina apendwa kwa unagundua kwamba kumbe Mungu anapoachilia vipawa anaachilia ili ulimwengu ujue ya kwamba
Shedraka, Meshaki, na Abednego watakatwa kipande kipande na nyumba zao zitafanywa jaa. Nataka nisemwe sasa hapa mshoni. Asma kwa kuwa hakuna Mungu mwingine awezae kuokoa namna hii. Narudia hapa. Kwa kuwa hakuna Mungu mwingine awezae kuokoa namna hii. Hai anayatamka le kadreza ikiwa ni matokeo ya ya kipawa cha miujiza kikitenda kazi watu wanaingizwa katika moto hawaugui. Sasa ni kwa mbili vile mipawa na karama vinapojidhihirisha katikati ya maisha yetu inawafanya watu wamshangae Mungu. Inafanya watu wamuone Mungu wetu kwamba ni watu tofauti. Tuko sawa sawa. Inafanya watu waone kwamba Mungu wetu ni watu tofauti. Inawafanya watu wamuamini Mungu. Ndio maana kwenye mikutano ya injili huwa tunaombea watu ili watu wakifunguliwa watu waseme hakika huyo ndiye Mungu anayeponya. Kwa ile miujiza na uponyaji inafanya watu wamuone Mungu wetu. Tunamdhihirisha Mungu wetu katikati ya jamii isiyo mjua. Kwa tunaona ni mkadreza anatamka maneno ya kudhibitisha kwamba hakuna Mungu mwingine. Maana hata ile sanamu aliyeniweka bado haijafika kwa Mungu wetu sisi tunemwabudu. Haleluya wapendwa. Kwa tunaona hakuna Mungu mwingine tena huyo Mungu awezaye kuokoa namna hii. Awezaye kuponya namna hii. Awezaye kufanya haya. Kwa hiyo haya yote yanadhihirisha ukuu na uweza wa Mungu. Na hiyo haya yote yanafanya watu waweze kumwamini Mungu. Nebukadnezar mfano wa Babeli asiyekuwa na imani yoyote lakini sasa anaamini kwamba hakuna Mungu mwingine zaidi ya Mungu wa Israeli. Haleluya, haleluya. Haleluya, haleluya. Hii ina maana ya kwamba tutakapodhihirisha watu wa Mungu, tutakapodhihirisha vile mipawa na karama katikati ya jamii, tutawafanya jamii inayetuzunguka waone Mungu wa tofauti. Na kumbuka siku moja mama mchungaji nafikiri kama anakumbuka tulikuwa pale Dodoma miaka mingi sana iliyopita. Tulikuwa kwenye nyumba fulani ya kupanga. Mama yuko pale na wanawake wenzake wako pale wanaongea. Lakini ghafla kuna mtoto, kuna mtoto ambaye mmoja mtoto ambaye ni mmoja kati ya mama, ghafla akashikwa na degedege. Yule mama katika kuangaika akamtumia mtoto mama mchungaji. Mtoto ndio anapiga. Unajua unajua degedege huwa inatisha. Yaani mama wanafahamu. Yaani yaani usiombe mtoto akishikwa degedege, yaani unatishika kwa sababu anaanza kulegea nje. Baka na baka na baka macho anageuza. Yule mama kwa kuogopa kile kinachoendelea alikitu alitupa mtoto katika mikono ya mtu ambaye anaye Mungu wa Israeli. Kwa yule mama kwa mama mchungaji akamtupa mtoto akaanza kumuombea, akaanza kumuombea, akaanza kumuombea pale pale mtoto akapiga chafia. Haleluya 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 kwa lazima tuoneshe kwamba sisi ni watu wa tofauti kwa kumpeleka Mungu wetu kwa miujiza kwa matendo ya miujiza tumuoneshe Mungu wetu sisi anaponya Mungu wetu sisi anaokoa Mungu wetu sisi anafanya mambo yasiyowezekana Haleluya lazima tupeleke Mungu wetu lakini kuna Lakini nasoma tu ile mistari miwili kwa muda kwa kuokoa muda. Nasoma mstari wa 12 ndaruka 13 nasoma ile mstari wa 14. Biblia inasema hivi na kwa mikono ya mitume zikafanyika ishara na maajabu mengi katika watu. Haleluya. Na kwa mikono ya mitume zikafanyika ishara na maajabu mengi katika watu. 14 ni matokeo
ingie kwako. Tunasongea kwenye ile sura ya 13. Sura ya 13, 17 mpaka 12. Hapa tunaona Paulo na Barnaba wakiwa kwenye ile safari ya kwanza ya umisheni. Wanasafiri salani baada pale wanafika kwenye kisiwa kinachoitwa Pafo. Wakiwa pale kwenye kisiwa wanamkuta kuna wanamkuta yuko mtu pale na mtu huyo ni liwali wa leo hii anaitwa Segio. Na yule liwali anawaalika hao, anaambia naomba mje nataka nilisikie wewe maana aliwakuta hao watu walikuwa wakishuhudia, hao watu walikuwa wakihubiri. Lakini katikati ya huduma ile huyu liwali Segio anawaalika kwamba nataka nisikie. Lakini anapowaalika pembeni yake yupo 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 mchawi mmoja yuko pale moja yuko pale. Ambaye anaitwa Baesi yuko pale. Lakini huyo mtu yuko pale kwa amepelekwa na ibilisi kwa ajili ya kuzuia neno la Bwana lisimfikie yule liwali kuzuia kuzuia hilo. Sasa huyo mstari wa kumi huyo mstari sasa wa kumi na moja na huyo mstari wa kumi na mbili kumi na moja inaeleza inaeleza ishara yanayotendeka pale. Namna gani karama inatendeka? 12 inatupa matokeo. Kitu gani ambacho kilichotokea sasa baada ya yule mtu kuingilia kati, mazungumzo kuingilia kati, kile ma, a, 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 kuingilia kati kwenye injili. Kitu gani kilichotokea? Nataka nikwambie miujiza kitendeka watu wanamgeukia Mungu. Sasa tusome mstari wa 12 unasema ndipo yule liwali alipoyaona yaliyotendeka akaamini haleluya bendwa ina maana kupitia kwenye ishara na maajabu alipoona ishara maana yule mtu alipofika ina maana ali ali, ali, ali tunaona hapa Paulo ana kwa mamlaka ya kimungu anampiga upofu yule mtu kwa kumi na moja sasa Biblia inasema basi angalia mkono wa Bwana juu yako na utakuwa kipofu usijione chuo kwa muda mara kiwe kikamwangukia na giza akazungazunguka na kumtafuta mtu na kumshika mkono wa kumwangoza saa hiyo hiyo huyo mtu akawa kipofu kitu gani kilichotokea kwa muujiza kwa kwa kwa, kwa muujiza uliotokea tunaona kumi na mbili huyo mtu sasa liwa Na mimi nakibali 
tangu tulipoanza na mpaka sasa tunapohitimisha Asante baba kwa ajili ya kipindi cha maombi tulichokifanya mahali hapa. Asante baba kwa ajili ya kipindi cha semina tulichokifanya mahali hapa. Na asante baba kwa ajili ya kipindi cha maombi kwa mara nyingine tena tulichokifanya mahali hapa. Na asante kwa ajili ya kipindi cha utoaji wa sadaka kilichofanyika mahali hapa. Bwana tunapofikia mwisho ibada hii ndipo nasogeza watu wote mikononi mwako pamoja na hao watufuatilia kwa njia mitandao ya kijamii. Bwana anasogeza mikononi mwako Mungu. Kila mmoja wetu namsogeza mikononi mwako Mungu. Naomba Bwana ukupate kwa na kila mmoja sasa. Na kabidi hata ibada ya kesho ya morning glory itakayofanyika mahali hapa na iweka tena mikononi mwako. Walete watu wako tena tukukusanyike mahali hapa. Ni katika jina la Yesu Kristo. Mungu mwenye nguvu na utukufu. Baba tunalikabidhi vyote mikononi mwako. Ah